待所有死士解读成功，心情也逐渐平复之后，叶晨走下石阶，来到广场之上。数千人看着他，感恩又前辈的跪地磕头。为首的萨九林哽咽道：“属下代表所有死士及亲属，感恩先生的大恩大德。”其他人也如他一样，跪在地上，恭敬高喊。感恩先生大恩大德。叶晨看着跪在地上的数千人，淡淡道：“都起来吧，从今以后你们不再为奴，不必再行跪拜礼了。”说罢，也不待其他人回应，他便对恭敬跪在最前面的萨九灵说道：“带我参观一下你们生活的地方吧。”萨九灵毕恭毕敬地说道：“属下遵命。”说罢，他站起身来，指着广场后方说道：“先生。”死士生活的区域就在广场后方，请随我来。叶晨点了点头，跟着萨九灵穿过了偌大的广场。行走时，萨九灵向叶晨介绍，广场除了发简要的时候，其他时间基本都是死士训练的地方。无论是近身搏击，还是枪械射击，都是在这个广场进行。穿过广场之后，有一条将近五米宽、三十米长的走廊。穿过走廊，便是死士的生活区。死士的生活区更像是一个地下城镇，其中街道规划横平竖直，像切豆腐一样被精准的分割成多个方形区域。每一个方形区域内都有八个十多平米的房间，以及一个公用厨房、公用卫生间。整个生活区的生活用水是取自铜矿中的地下水。在精油净化设备进行过滤净化后输送至此，生活废水则直接和铜矿的生产污水一起处理。夜里经常向大海偷排，所以一直以来也没有被外界发现任何异常。整个地下空间的空气则全部依靠铜矿内的换气设备，可以确保在这几百米深的地下，空气各项指标依旧达标。在这里，能源油且仅有一种，就是电力。包括死士日常生活做饭，也都是使用电力。公共区域的天花板全被全光谱的灯光覆盖，把所有公共区域照射的亮如白昼。萨九灵对叶晨介绍道：“在我们这里，看不到日月星辰，天黑天亮，全靠灯光来模拟。只要起床铃声响起，所有灯光也会同时点亮。对我们来说，这就进入了白天时间。晚上宵禁时间到。”熄灯铃声响起，外面所有灯光全部关闭，对我们来说就进入了夜晚时间。说着，他叹了口气，又道：“像我这种出去执行过任务的，好歹还知道日月星辰是什么样子。但我的老婆以及其他妇女，还有那些没机会出去执行任务的孩子们，至今连太阳与月亮都没有真正见到过。”叶晨听到这里。也不禁为这些死士的命运感到同情和遗憾。一个人从出生到死亡，有可能都没能见过太阳。这若是说出去，恐怕没有人会相信。想到这里，他不禁对萨九灵说道：“我的打算是把这个死士驻地悄悄拿下来，让所有人悄悄抑制。这样一来，破镜会短时间内也不会察觉到任何异常。”但是这样也就意味着整个驻地还要大体上保持不变。萨九灵听明白了叶晨话里的意思，连忙说道：“先生放心，我们这么多代人都坚持过来了，眼下自然也能继续坚持。”叶晨点点头，认真道：“这里毕竟是几千人的规模，地面才几百人的规模，不太可能把大家都转移到地面居住，而且人数一下激增太多。”也会引发外界的怀疑和猜测。说到这，叶晨话锋一转，继续道：“不过，从今天起，死士与地面的通道将保持畅通无阻。你们内部做好协调，每天分多个时段，可以让一部分人到地面上去感受感受真正的白天和黑夜，感受一下真正的日月星辰。”萨九灵听到这话，激动得无以复加，连忙感激地说道。谢谢先生，谢谢先生，能让孩子们出去看一看真实的世界，呼吸一下新鲜的空气，我就心满意足了。叶晨笑道：“所有人都可以出去，只是暂时还要卧薪尝胆，所以大家总体上还是要继续忍耐和委屈一段时间。不过你放心。”
在日常的衣食住行上，我会让人尽可能提升死士的待遇。孩子们如果需要接受正常的教育，我也可以让人给你们协调一下适合各年龄段孩子教育的教材教辅。如果你们有什么需求，也可以跟我提，能解决的我都尽量解决。”萨九林感恩戴德地说道：“先生，能让孩子们接受真正的教育，那就再好不过了。”眼下孩子们的教育基本上就仅限于识字以及我们掌握的零星的基础知识，但我们这些人，即便有机会出去，也都是去执行任务，时间仓促，而且又有人暗中紧盯，以至于我们也没机会接触到什么系统性的知识，就连想弄一张世界地图给孩子们看看都没办法实现。叶晨点点头，理解地说道：“这些问题。”我会让人在最短的时间内全部解决。说罢，叶晨又问萨九零：“对了，你们平时的医疗问题是怎么解决的？”萨九零解释道：“我们有一个十人组成的医疗队，这个医疗队的成员都是破亲会从年轻女孩子里挑选出来加以培训的。不过他们主要学的是妇产方面，来确保整个驻地孕妇的生产以及婴幼儿护理。”叶晨忍不住问。如果有人得了重大疾病，一般会怎么处理？萨九零想了想，开口道：“我们似乎没有遇到过什么重大疾病，因为每周服用解药的缘故，我们的身体会一直处在比较健康的状态。而且这种解药会提高我们的身体素质，让我们的实力不断增强。”叶晨忽然间恍悟过来，当初五四七那些死士，虽然不是真正的武者。但是身体素质比武者也毫不逊色，再加上现代化的武器以及周密的战术，使得他们真正的实战水平非常高。就算是八星武者，也不是他们的对手。想来，他们的身体素质之所以强悍，就是因为定期服用这种解药的缘故。萨九零这时又道：“解药虽然能让我们的身体素质大幅提升，但似乎对我们的人均寿命有非常大的影响。”长期服用解药，导致我们的平均寿命不会超过六十岁。有记载的，最年长的一位死士活到了五十八岁，大部分在五十岁上下的时候，基本上就无疾而终了。叶晨点点头，那种药并非是靠着药力来提升你们的身体素质，它只是加速燃烧你们自身的元气，好让你们爆发出更大的潜力。短时间看，实力确实有很大提升。但实则是透支后续的生命。说着，叶晨问他：“你今年多大了？”萨九零恭敬道：“回先生，属下今年四十有五了。”说着，他忍不住轻叹一声，自嘲道：“估计属下也就还有十年可活，希望这十年内能够随先生铲除破青会。”叶晨看着他，认真道：“放心吧，铲除破青会根本用不了这么久，而且……”你们也不会只活到五六十岁。现如今，你们体内的剧毒已解，我会让你们的人均寿命向正常人看齐。萨九零知道叶晨绝非信口开河，感激无比地说道：“感谢先生的再造之恩。”说罢，便单膝跪地以示虔诚。叶晨见他单膝跪地，无奈笑了笑。先前刚说过不许跪地行礼，他便将双膝跪地改成了单膝跪地。叶晨摇摇头，单手将他搀扶起来，看了看时间，道：“我看也快要天亮了，你去让所有未成年的孩子们都准备准备，等着去上面欣赏他们人生中第一次日出吧。”本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。